உயிர் மூச்சு காத்து மாசுபட்டிருக்கு அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு மரம் வளர்க்கறது தான் பட் அதுக்கும் நம்ம நம்ம நாடு விடல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் பச்சையா சொல்றேன் நாடு விடல விவசாயிங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க சோ இந்த போராட்டத்துல நான் வந்து மரம் வளர்த்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இந்த லைனுக்கு வந்து என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மெட்ராஸ் லோட் பண்ணிட்டு தென் பிசினஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இருக்கிற பேஷன் வந்து மரம் வளர்க்கறது மரம் மட்டும்தான் பிடிக்கும் விவசாயம் எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது தெரியாது அவ்வளவு பார்த்தேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம் நம்மளாம் என்ஜினியர் இல்லையா மாஸ்டர் பிளான் போடுவோம் ஸோ இயர்லி இன்கம் மந்த்லி இன்கம் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரீ கிராப் லாங் டேர்ம் ட்ரீ கிராப் அதெல்லாம் பெரிய சார்ட் எல்லாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணால் ஒன்றும் இல்லை தண்ணி கிடையாது அதனால ஷார்ட் டேர்ம் கிராப் பூரும் அவுட்டு ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்பிங் கூடிய பழ மரங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் பண்ணவே முடியாதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பழத்துலையும் ஐயா தெரியும் நல்லா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப்க்கு மேலே வந்து வாட்ரு தான் வாட்ரு தான் கண்டென்ட் ஸோ வாட்ரு இல்லாமல் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப் பண்ணுறதுங்கிறது மறந்துடலாம் யாரும் ட்ரைலேண்டில் ஸோ பார்த்துட்டு நான் எல்லா மரமும் ட்ரை பண்ணேன் எல்லா பல வகையான மரங்களும் அந்த பல்லுயிர் பெருக்கும் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் போனோம் எனக்கு தெரிஞ்ச மரத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரைலேண்டில் வரும் எந்தெந்த மரம் சொன்னாங்களோ அத்தனையும் வச்சு பார்த்தேன் பட் மோஸ்ட்லி எல்லா மரமும் பட்டு போச்சு பட்டு போக போக அதுக்கப்புறம் நான் பரிச்சயத்தம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வருஷக்கணக்கு ஆகுது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் போகுது ஒரு மரத்து புரிஞ்சு அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மாற்ற மாற்ற எல்லாமே செம்மரமாக மாற்றிக்கிட்டே வந்தேன் என் தோட்டத்தில் செம்மரம் மட்டும்தான் வளருது அதனால் நான் செம்மரம் மட்டும் வளர்க்குறேன் இது வந்து நான் பணத்துக்காக மட்டும் வளர்க்கல அந்த தோட்டத்தில் செம்மரம் மட்டும்தான் வருது ஐ திங்க் குமரவேல் பேசும்போது சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் மண்ணுக்கேற்ற விவசாயம் பண்ணுங்க ஐயல் வாகி சொன்னாங்களே யாரும் சொன்னால் மறந்துடுச்சு மண்ணுக்கேற்றது பண்ணுங்க பணம் வருங்கிறதுக்காக எதையோ பண்ணுறத விட நம்ம மண்ணில் என்ன வருமோ அதை செய்வோம் அது விவசாயமாக இருக்கலாம் மரம் வளர்ப்பாக இருக்கலாம் கோழி வளர்ப்பாக இருக்கலாம் எது வளர்க்கலாம் ஸோ செம்மரம் வந்து என்னுடைய தோட்டத்துக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஃபெர்டைல் லேண்டுக்கு எனக்கு டவுட்டு ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னா அவ்வளவு ஃபெர்டைல் லேண்டில் செம்மரம் வளரும்போது அதனுடைய வைரம் ஹார்ட்வுட்னு சொல்லக்கூடிய வைரம் வந்து அதனுடைய குவாலிட்டியில் இருக்குமாங்கிறது ஒரு டவுட் அதுக்கு ஈரப்பதம் தான் கம்மியாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கணும் சித்தூர் மாதிரி ஒரு ட்ரையான பிளேஸில் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியா தான் என்னுடைய ஏரியாவும் சித்தூர்லேருந்து எனக்கு ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது சூட்டபுளான ஏரியா அதனால் நான் அதெல்லாம் போய் பண்ணணும் எல்லோரும் திருப்பதிக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட காசு கேட்க போனாங்க நான் வந்து செம்மரத்தை பார்க்க போனேன் திருப்பதி மலையில் நிறைய மரங்கள் இருக்கு அதனுடைய ரூட் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே பார்க்கலாம் அந்த தடத்துல போகும்போது அந்த ரூட் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு நம்ம மண்ணுக்கு வருமான்ட்டு வந்தது பரவாயில்ல நல்லா வந்ததுங்க ஸோ செம்மரம் என்னுடைய மண்ணுக்கு தகுந்ததாக இருந்தது நான் வளர்த்தேன் விற்கலாம் அப்படின்னு பதினஞ்சு வருஷம் மரத்தை வளர்த்துட்டு விற்கலாம் பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பேட்சு ஸோ விற்கலான்னு போகும்போது தான் தெரிஞ்சது அதில் இருக்கிற சட்ட சிக்கல்கள் ஒரு மரம் வளர்த்தா இவ்வளவு அராஸ் பண்ணுவாங்களாங்கிறது எனக்கு அனைக்கு தான் தெரியும் அது வரைக்கும் தெரியாது ஒரு மரம் வளர்க்குறது தப்பா நான் என்ன பீடி சிகரெட்டாக விற்கிறேன் அதோட ஒதுமே பண்ணல கவர்மெண்ட் டாஸ்க் மார்க்கு பீர் பிராந்தி விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம மரம் வளர்க்குறோம் ஆனால் நம்மளை விட மாட்டாங்க கொடுமையான விஷயம் இதுக்கு போராட்டங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு மூணு நாலு வருஷம் போராடணும் எழுதாத லெட்டர் இருக்காது இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு லெட்டர் எழுதி தான் வந்திருக்கேன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் ரொம்ப வேலை இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் ஸோ இதில் என்னென்ன சிக்கல் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மரம் வந்து ஒரு என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசிஸ் அழிந்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இனத்தில் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க அது சவருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது இது எப்படா சேர்த்துனாங்க நைன்டி எயிட்டில் சேர்த்துனாங்க அதை ரிவ்யூ பண்ணாங்களாம் கிடையாது ஆனால் கவர்மெண்ட்டில் எப்பவுமே ரிவ்யூ பண்ணுற கலக்கம் கிடையாது நீங்கள் ஐடி செக்டர்லேயோ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் எடுத்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் ரிவ்யூ இப்போலாம் எவ்ரி வீக் போயிட்டாங்க சில சமயம் டெய்லி கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அங்கெல்லாம் இயர்ஸ் கூட ரிவ்யூ கிடையாது செம்மரம் நைன்டி எயிட்டில் நம்ம என்டேஞ்சரில் போட்டோமே இது இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸ் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது என்டேஞ்சர்னா என்ன எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதே தெரியாது ஸோ நல்ல காலம் எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்தேன் க்ளோஸ் கிபர்ஸ் கம்பெனியில் அதனால் டாக்குமெண்ட்ஸில் நிறையா படித்து பழக்கம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை போய் எடுக்கிற பழக்கம் இருந்தது அப்படி வந்து பார்க்கும்போது இந்த என்டேஞ்சர்டு கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் ஐயூசிங்கில் கிளியராக போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா இது என்டேஞ்சர்டு இல்லைனா இந்த கேட்டகரி அந்த மாதிரி அஞ்சாறு கேட்டகரி இருக்குது பார்க்கும்போது இது என்டேஞ்சர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு கிளியராக ஸோ அப்புறம் வந்து மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ம
இது தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா போய் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இது எப்படி பண்ணாங்க ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பேஸ் டேட்டா கொடுத்தோம் அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணாங்க அவங்களும் முழுசாக அசஸ் பண்ணல கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு இடத்துல பார்த்துட்டு இது எண்டேஞ்சர்லன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ தேவ் டவுன் கிரியேட்டட் டூ லெவல் எண்டேஞ்சர்லேருந்து வல்லுநரவுள்ள ஒரு கேட்டகரி அதுக்கெல்லாம் நியர் த்ரெட்டன் ஒன் கேட்டகரிக்கு பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து எண்டேஞ்சர்லேருந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கிறது டைரக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபார்மர் ரொம்ப சிம்பிள் தேங்க்யூ நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் பூரா எனக்கு ஐயூஸ் எனக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இவ்வளோ நான் தெரியுமா இன்றைக்கி பேசியிருக்க முடியாது நம்ம பண்ணலைனா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆஃப் என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ்னு ஒரு ஒரு ட்ரீட்டி இருக்குது அது ஒரு ட்ரீட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் இந்தியா ஒரு சிக்னட்ரி அதில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு இந்தியா வந்து பவுண்டு இந்த மாதிரி என்டேஞ்சர் அழிவுனங்களை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடிங்கில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போகுது ஏனை தந்தவங்க கொடுத்து எங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதை வந்து ட்ரேட் பண்ணால் ஏனை கொண்டுடுவாங்க அழிச்சிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால ஏனை தந்தத்தை ட்ரேடு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்டார் டாட்டர் டைஸ் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அடிக்கடி டிவியில் வரும் அதெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில் வருது ஸோ அவங்க ஒரு ட்ரீட்டியில் வந்து இந்த என்டேஞ்சர்டாக இருக்கிறதுனால செம்மரத்தை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது என்டேஞ்சர்லேருந்து போயிடுச்சு பட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதோட இன்னொரு பெக்யூலியர் தமாஸ் ஃபண்டமெண்டல் லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் பிளாக் டென்ட் லேப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவேன் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் வந்து ஃபார்மர் லேண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய எந்த ஸ்பீசிஸையும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணல இன்ஃபேக்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க எதா இருந்தாலும் கல்டிவேட்டட் பண்ணதை இன்டர்நேஷ்னல் டிமாண்ட் மீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அனுப்புனீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஸ்மக்லிங் குறைஞ்சிரும் ஸ்மக்லிங் குறைஞ்சதுன்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்பீசிஸ் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்லைன் இதை இதை கவனிக்காமல் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து பிளாங்கட்டாக வெட் சாண்டர்ஸ் பேண்டுன்னு வச்சுருந்தாங்க இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் சைட்ஸினுடைய இன்டர்நெட் இந்தியன் ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போனாங்க பட் அப்புறம் உடனே இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க இன்னும் இதே போல் சில கண்ட்ரிகள் வந்து புரியாமல் தவறாக போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேச்சருக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுது நீங்கள் கிளியர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அவங்கள லாஸ்ட் மார்ச்சில் வந்து வெட் சாண்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லா மரங்களும் விவசாய தோட்டத்தில் வரக்கூடிய எல்லா மரங்களுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் ஃப்ரீடுன்னு சொல்லிட்டு நோட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது வந்து அடுத்த பிரேக் ஸோ ரெண்டு முடிஞ்சுது ஸோ இன்டர்நேஷ்னலாக நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இனிமேல் ப்ராப்ளம் போகிறோம் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பேஸ் அப்புறம் வந்து லக்கிலி ஒரு நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டின்னு பெசன்னகில் தான் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ரெட் சாண்டர்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது தெரிய வந்தது அதில் ஒரு இருபத்தெட்டு பேர் மெம்பர் ரெண்டு வருஷம் ஸ்டடி பண்ணாங்க லக்கிலி எல்லாத்தோடய இமெயில் அட்ரஸும் கிடைச்சிது இருபத்தெட்டு பேர்த்துக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஒரு ஐம்பது பேஜ் டாக்குமெண்ட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்படி நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணணும் அட் எனி காஸ்ட் ஃபார்மர்ஸினுடைய ரெட் சாண்டர்ஸை நீங்கள் பேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்லைன் நீங்கள் ஃபாரஸ்ட் என்ன வேணால் ரூல் வச்சுக்கோங்க பட் ஃபார்மர்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு அவங்களும் நல்லா ஸ்டடி பண்ணாங்க பண்ணிவிட்டு தேவ் ரெக்கமெண்டட் டு ரிமூவ் export restrictions on farmers red sanders wood so avanga 2017 la kudutanga 2019 la apram vigorous follow up ku apram djft office la irund final export policy vanduchu uh, february 18th last year uh, 2019 la adu vandu farmers node red sanders wood can be exported nu solitanga including root where nu anupala so idu namalukku adipadiyana policy is clear fundamental clear a irukku இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா குவான்டிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து அறுபது டன்னு ஆந்திராவில இருந்து இரநூத்தம்பது டன்னு அனுப்பலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இது எப்படி பிக்ஸ் பண்ணாங்கிறது அது ஒரு வேடிக்கை யாருக்குமே தெரியாது எப்போ யாரோ முன்னூத்தி பத்துன்னு எழுதியிருக்காங்க அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வராங்க ஸோ அதையும் நான் அப்படியே எழுதுனேன் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தெர் இஸ் அ ஸ்டடி விச் ஹேஸ் டு பி டன் ஸோ அந்த ஸ்டடியும் பண்ணிட்டாங்க பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கல்கட்டாவில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா அது சஸ்டெயினபிளாக இருக்கும் அதனுடைய பாப்புலேஷனுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காதுங்கிறது ஒரு ஸ்டடி நான் டிட்டர்மெண்டல் ஃபைண்டிங்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பண்ணிட்டாங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க அதில் எனக்கு ஃப்ளா இருக்குன்னு தெரியும் அதனுடைய ஆர்டிஐ காப்பி தான் கேட்டேன் வந்து இல்லைன்
இஷ்யூஸ் இருக்கும் அது எல்லாம் தெரியும் நம்ம ஊரில் நான் சொல்லுவேன் இன்னொரு பாலிசி இருக்கிறதுலே மோசமான பாலிசி நம்ம நாட்டில் அப்படின்னா ஏரியில் விவசாய மண் அள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்றதை விட மோசமான பாலிசி இருக்க முடியாது ஏன்னா ஏரியில் மண் வாரி அந்த மண்ணை யூஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த கரிம வேளாண்மைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கூட வச்சு அனுப்பிச்சேன் அந்த அந்த மண்ணை ஏரி மண் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பயிர் நல்லா இருக்கும் தண்ணி தேவை குறையும் ஈல் அதிகமாக இருக்கும் விவசாயினுடைய செலவு குறையும் இவ்வளவும் நல்லா இருக்கும் ஏரியும் தூர் வாரிடும் வருஷம் வருஷம் அது ஆழம் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடின்னு போட்டு வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லியாச்சு பட் அது இன்னும் நடக்க மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி நம்ம நாட்டில் நிறைய இருக்குது அது அது கூட செம்பரம் ஏற்றுமதிக்கான இருக்கிற தடங்கல்களோ ப்ரொசீஜர் டிஃபிகல்ட்டிஸோ இருக்கும் அது நான் முழுசாக போயிடுன்னு சொல்ல முடியாது பட் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மரத்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை ஒவ்வொன்றா எடுக்கணும் அதே போல் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒசூல் என்ன இருக்கேன் அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஷாக்ட் ஒரு டிஜிஎஃப்டி ஒரு புது பாலிசி ஃபார்மருக்காக ஃபார்மர் ரெப்ரஸன்டேஷன்லேருந்து வந்தது பார்த்துட்டு ஷாக்டு அப்போ ஒன்று சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இந்த மாதிரி எஜுகேட்டட் ஒரு குரூப் இந்த ஸ்டடின்னு பண்ணுவாங்க உள்ளே போய் டீப் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம மாற்றிட்டு வரலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம எடுக்க வேண்டியது பெஸ்டிசைடு வந்து டோட்டலாக பேன் பண்ணிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாரும் கருமை வேளாண்மைக்கு வந்துடுவாங்க ஏன்னா வேறு வழி இல்லை அது ஒன்று தான் நம்ம வந்து பறவைகளே இல்லை நம்ம இவ்வளோ தோட்டத்தில் இவ்வளோ இயற்கையான தோட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் இந்த ஒரு காலத்தில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னே பார்க்கும்போது காலையில் பறவைகள்லாம் ஒரு பக்கம் போகும் சாயந்தரம் ஒரு பக்கம் போகும் கூட்டமாக போகும் அந்த மாதிரி கூட்டத்தை பார்க்குறதே ரொம்ப ரேராக இருக்குது ஒரு காக்கா ரெண்டு காக்கான்னு பார்க்குற லெவலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம ஸோ பறவைகள் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு டேஞ்சர் என்னென்னா விதை பரவுதல் ப்ரொபகேஷன் வந்து பாதிக்கும் ப்ரொபகேஷன் பாதிச்சுன்னா க்ரீனரி பாதிக்கும் க்ரீனரி பாதிச்சுன்னா மழை வரது பாதிக்கும் சைட் ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய கலோனியல் லாஸ் கலோனியல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவேன் அது கலோனியலோட மோசமாக இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோ இருக்கிறதுனால தான் விவசாயிகள் மரம் வளர்க்கலை மரச மரத்துக்கும் மரம் வச்சா மழை வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் தண்ணி பஞ்சத்துக்கு ரூட் காஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நான் சில இடத்துல சொல்கிறேன் என்னென்னா நிறைய விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் ஐநூறு அடி ஆயிரம் அடி போரை போட்டு தென்னை மரம் வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க தென்னை மரம் வச்சுட்டாங்க வேறு மரம் அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது ஏங்க தென்னை மரமே வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க வேறு என்ன மரம் வளர்க்குறது தேக்கு வைங்க அதெல்லாம் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் இந்த வாட்டர் கன்சூமிங் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தென்னை மரம் சர்க்கரை சுகரு இந்த மாதிரி போகும்போது கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் தௌசண்ட் ஃபீட்டுங்கிறது நார்மல் ஆகிப்போச்சு எங்கள் ஏரியாவில் இங்கெல்லாம் ஐநூறு அடிக்கும் கேள்விப்பட்டாங்க ஒருத்தர் காலில் பேசும்போது ஆயிரம் அடிக்கு நீங்கள் போர் போட்டு மண் எடுத்து தண்ணி எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஆயிரம் அடிக்கு மேலே இருக்கிற மண் வந்து ட்ரை ஆகிடும் இவ்வளோ ட்ரை ஆச்சுன்னா நீங்கள் நார்மலாக பெய்யக்கூடிய மழை பெஞ்சாலும் டபுள் மடங்கு மழை பெஞ்சாலும் இந்த மண் திருப்பியும் வெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால தான் நமக்கு கன்சிக்யூட்டிவாக வாட்டர் ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கிற வரைக்கும் விவசாயிகள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மரம் வளர்க்குறது வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஹேர்டல்ஸை ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னா ஸோ நிறைய விவசாயிகள் தென்னை மரத்திலேருந்து சுகர் கேன்லேருந்து வாட்டர் கன்சூமிங் கிராப்ஸ்லேருந்து மரம் வளர்க்குறது வாட்டர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்லட்ஸ் வளர்க்குறது சத்தான உணவு அதுக்கு மாறும்போது அதே போல் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இம்போர்ட் அவ்வளோ வந்து பண்ணக்கூடாது அந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸை வந்து சாரி வேறு ஃபுட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மில்லட்ஸ்க்கான ரேட்டு குறைஞ்சிடுது மில்லட்ஸ்க்கான ரேட்டு குறையும் போது என்ன பண்ணுறாங்க விவசாயிகள் பண கிராப்புக்கு போகிறாங்க அதனால் தண்ணி தேவையான அதிகமான கிராப்புக்கு போகிறாங்க தண்ணி காலியாகுது ஸோ அந்த தண்ணி இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறத பேன் பண்ணாவோ இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாவோ ரெடியூஸ் பண்ணாவோ ஸோ அந்த கிராப்புக்கு விவசாயிகள் போவாங்க அதுக்கு ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடைச்சிதுன்னா தண்ணி தேவை குறையும் ஸோ பூமியில் தண்ணி இருந்ததுன்னா விவசாயிகள் வரும் ஸோ திருப்பியும் பேக் டு மரம் விவசாயத்துக்கு வந்துடுறேன் என்னுடைய சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுனால ஸோ செம்மரத்துக்கான பிரச்சனைகள் ஓரளவுக்கு தீர்ந்துருக்கு மற்ற பிர மரங்கள்லாம் எனக்கு என்ன நான் வந்து அத்தி மரம் வச்சுருக்கேன் வளர்க்கலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வளர்க்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கார் இங்கே இந்த குரூப்பில்
so luckily they uh, released a go last month september la and uh, almost payment vandit irukada ne vyavsayam sollirukanga enna illa vyavsayangal dhaan so ipo vandu innoru vithir kuda naan associate aayi payanam pandren ungalude idhila sonna na isa sadguru kaveri calling adile naan vandu last tamambattil dhaan enakkum area la enakkum arimugam சார் ஐயாவுக்கும் எனக்கு வந்து வந்திருந்தாரு அந்த மீட்டிங்கில் பேசும்போது தான் எனக்கும் அவங்களுக்குமே அசோசியேஷன் ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வந்து தனி மனுஷனாக ஒரு மரத்துக்கு இவ்வளோ நாலஞ்சு வருஷங்கள் போராட வேண்டியது இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் போராடுறதுங்கிறது கஷ்டம் ஸோ அப்போ ஈசானுடைய ரீச் வேறு லெவல் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது ஸோ அதனால் அவங்க கூட என்னுடைய ஆதங்கத்தை அந்த மாதிரி மீட்டிங்கில் பேசும்போது அவங்க என்ன கூப்பிட்டாங்க சார் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்க்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் வாங்கன்னு சொன்னாங்க போகணும் பேசணும் வெரி ரிசெப்டிவ் பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாலிசி டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஈசானா சத்குரு மட்டும் ஏதோ சொல்கிறாரு கேட்டுகிட்டு போகிறாருங்கிறது இல்லை பின்னாடி வந்து ஸ்காலர்ஸ் வந்து இருமா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டாக அதனுடைய ஸ்காலர்ஸ்லாம் அந்த டீமில் இருக்காங்க வாலண்டியர்ஸாக ஸோ அவங்க கூட கண் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெரி கிளியர் டிஸ்கஷன் இருந்தது அப்போ எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ஷனும் வச்சுக்கூடாதுங்க நான் வந்து செம்மரத்துக்காக மட்டும் ட்ரை பண்ணல செம்மரத்தை பற்றி நான் உங்கள்ட்ட நான் பேசவே இல்லை நான் நான் ஆல்மோஸ்ட் தீர்த்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் இருக்குது அது பார்த்துக்கிறேன் நான் மீதி மட்டத்துக்கு எல்லாம் தீர்த்துருங்க அதான் நல்லது அப்படின்னு ஸோ அவங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நோட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணி அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க சத்குருக்கு அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க டெலிபரேட் பண்ணுறாங்க அக்யூ பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு இப்போ சத்குரு வந்து அவர் டிம்பர் போர்டு வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் பெருசாக எடுத்திருக்காரு டிம்பர் போர்டு வந்து வேணும் ஏன்னா டொபோக்கோவுக்கு டெவலப்மெண்ட் போர்டு இருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது டொபோக்கோவுக்கு டெவலப்மெண்ட் போர்டு இருக்கு டிம்பருக்கு நோ போர்டு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரூல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் லேண்ட் மேலே அப்ளை ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்சி எங்கேயுமே இருக்காது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ற இன்னொரு ஏரியாவில் அப்ளை ஆகுறது ஸோ என்ன ட்ரை பண்ணுறாருன்னா அவங்க டிம்பர் போர்டு அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அது ஒரு விவசாயம் மரங்கிறது விவசாயம் மரம்னாவே உடனே ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க அந்த கான்செப்டே வேண்டாம் மரங்கிறது ஒரு விவசாயம் விவசாயத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அது சம்மந்தமாக என்னுடைய தோட்டத்திலேயே ஆக அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எய்த் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஈசாலேருந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்குது செம்மர தோட்டம் ஒன்லி செம்மரம் தான் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் தேக்கு இருக்குது வருகிற இருபதாம் தேதி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எத்து ஊத்தங்கரைங்கிற ஊர் ஜோலார்பேட் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து செம்மரத்து மீட்டிங் இருக்குது ஈசா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் நைன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் நைன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஸோ நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து பார்க்கலாம் அது சம்மந்தம் செம்மரம் ப்ளஸ் மற்ற மரங்களை பற்றி இருக்கிற கிளாரிஃபிகேஷன் அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா ஆர்கானிக் கரிம வேளாண்மை மக் விவசாயிகளும் வேண்டாம் பிரிச்சுக்கங்கன்னு சொல்லுவேன் இதில் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் நான் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் ட்ரைலேண்டு தனியாக பிரிச்சுக்குங்க வெட்லேண்ட் ஏரியாவை தனியாக பிரிச்சுக்குங்க பவுண்ட்ரியை வந்து ஒரு ஃபென்சிங்லேருந்து ஒரு பத்தடி விட்டுட்டு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இருபது அடிக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி ட்ரீஸ் போடுங்க மிக்சராக போடுங்க ட்ரைலேண்ட் மிக்சர் ட்ரைலேண்ட் மிக்சர் வெட்லேண்ட் மிக்சர் வெட்லேண்ட் மிக்சர் ஏன்னா வெட்லேண்டுக்குன்னு வச்சுன்னா அது சில சமயம் நம்ம தண்ணி விடுவோம் ட்ரைலேண்ட் ஸ்பீசிஸ்க்கு தண்ணி கம்மியாக விடுவோம் அது ரெண்டு மட்டும் கிளியராக வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க பத்தடிக்கு பத்தடி ஒன்று மாற்றி ஒன்று எப்படி வேணாலும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விருப்பம் இருக்குது போடுங்க அந்த பவுண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இந்த பவுண்ட்ரி ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு விண்ட் பிரேக்னு சொல்லுவாங்க கரிம வேளாண்மையில் வந்து அந்த ஹாட் விண்ட் அடிக்காது ஹாட் விண்ட் இல்லைன்னா ஒரு கிராப்ஸ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்பரேஷன் சொல்லக்கூடாது அந்த இலை மூலிமா வெளியாகக்கூடிய தண்ணியினுடைய அளவு குறையும் அப்போ வந்து உங்களுடைய தண்ணி தேவையும் குறையும் மலை மரத்தங்களுடைய இலைகளும் உங்களுடைய கரிம வேளாண்மைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற பழங்கள் கூட இதெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸினுடைய ஒரு ஹேபிடேட் இருப்பிடமாக இருக்கும் அதனுடைய ட்ராப்பிங்ஸுக்கும் நம்ம தோட்டத்துக்கு நல்லது ஸோ மரம் வந்து ஒரு பாட்டாக கம்பல்சரியாக பண்ணுங்க மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சௌரியமோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க இனிமேல் மோஸ்ட்லி எந்த மரம் வளர்க்கறதுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது மார்க்கெட்டிங்க்கும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மர மண்டிகள் வரணும் மரத்துலேருந்து ஒவ்வொரு பொருளையும் யூஸ் பண்ணுறது அதிகரிக்கும்னு பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னோட நிறுத்திக்கிறேன் வீடு
ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம செம்மரத்தில் பண்ண ஸ்பூனில் நம்ம எதாவது ஊட்டி விட்டோம்னா அந்த மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டியும் அவங்களுக்குள்ள போகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலும் எங்கெல்லாம் நம்ம எந்தெந்த மரத்தினுடைய பொருட்களை யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணாவே அந்த மரத்தில் விவசாயம் பண்ணுற விவசாயிகளுக்கு நல்ல ரேட் கிடைக்கும் நல்ல ரேட் கிடச்சதுன்னா எல்லோரும் மரம் வளர்ப்பாங்க அவ்வளோ சிம்பிள் ஸோ க்ரீன் ஆகும் நன்றி வணக்கம